、日本テレビの父、高柳健次郎は、自分の夢を叶えた。高柳さんは、日本ピクターの副社長を務めました。1899年、生まれの高柳先生は、浜松生まれの日本の工学者。日本ビクター元副社長、技術最高顧問、文化功労者で、日本のテレビの父と言われております。高柳先生の発想は、東京の歌舞伎を浜松にいながら楽しむことができる。まあ、目で見えるラジオの<笑>実現があったらいいな。なんとかこういうものを成し遂げたいその夢の実現のため研究を重ね1926年12月25日ブラウン管による伝送・受蔵の世界で初めて成功「イ」の文字を移したのです1921年に現在の東京工業大学の教員育成所を卒業しまして浜松高等工業学校、現在の静岡大学工学部の助教授となって、自分の夢のテレビ研究を本格的に開始したんです。そこで校長の関口さんが、高柳の研究をサポートして、研究費用の調達をしてくれ、彼は研究に励むことができました。まあ、大正天皇が亡くなられた1926年12月25日、ブラウン管による伝送、受蔵に世界で初めて成功したのです。1937年、昭和12年には、この浜松工業学校の教授の席を残したまま、NHK に女子10名とともに出向して、1940年に東京オリンピックがの実施が決まっておりました。これをテレビ放送をしたいということで、まあ、受動機の研究を本格化したのでした。1938年、日中戦争が激化し、東京、1940年の予定の東京オリンピックは中止となって、テレビ研究は中断、まあ、戦時中でございますので、レーダーなど、誘導装置の研究に変更したんですね。まあ、終戦後 NHK に戻ってテレビの研究を再開したのですが GHQ の命令によりテレビ研究を禁止させられ公職追放となりましたその後、まあ、1946年に日本ビクターに弟子とともに入社自身が中心となる NHK シャープ東芝と共同でテレビ放送技術テレビ自動機を完成させたのです、まあ、高柳らによる実験を模擬的に再現している教材が日本ビクター栗浜技術センターにある記念館、それから NHK 放送博物館、愛宕にありますね、それから静岡大学にある記念館、各地の科学館などにあります。日本の父と呼ばれる高柳健次郎は、自分の夢、東京の歌舞伎を浜松にいながら楽しむことができる、目で見える。ラジオの実現を夢見、それを現実のものとしたのでした。人間、やはり、夢を持つ、それに向かって走る、こういうことがいかに大事かということを高柳さんは我々に教えてくれました